des oiseaux des métros, des coups de téléphone et des coups de canon, des chansons d'amour et des cris de pandore peuplent notre univers sonore. Et puis encore, cette timbale, ce triangle, ce micro de contact, ce générateur que vous venez d'entendre. Nous sommes dans l'atelier d'un magicien moderne. Il va sous nos yeux, non pour nos oreilles, choisir des bruits naturels, créer des phénomènes acoustiques artificiels, les mélanger, les dissocier, les pervertir, les diviser et les multiplier selon les lois d'une étrange chimie du son. On lui a demandé de raconter en trois minutes une histoire de Noël en utilisant pour l'accompagnement musical que des instruments de verre. Bien entendu, il commence à souffler dans une bouteille. La bouteille est brune, contenance le quart de litre, le modèle pharmaceutique normal. Ce son naturel est enregistré sur bande. On va placer sur un deuxième magnétophone des axes d'entraînement usinés à quelques centièmes de millimètres de différence. Modifier le son, l'amener à la note Do, puis à l'octave supérieure, puis deux octaves plus haut. Là, comme ça paraît facile, avec 60 axes différents permettant 60 vitesses d'entraînement, qui nous empêche maintenant de rechercher les harmoniques du son originel, la deuxième, la quatrième, la huitième. L'enchanteur malin a ses notes. Les nuances Eh bien voyons, à coup de potentiomètre. Une note est inscrite sur chaque piste de la bande. En les lisant les deux à la fois, on aura l'effet produit par l'archet que le violoniste promène sur deux cordes. Ces accords entrent dans la composition de la mélodie en voie d'élaboration. Vous n'allez pas tarder à la reconnaître cette mélodie de Noël. Construisons une gamme complète à partir du son produit par le teintement d'une coupe de verre. Tiens, que se passe-t-il Une erreur Ou bien est-ce comme dans le conte d'Edgar Allan Poe, le diable qui sort de la bouteille Il y a eu du déphasage dans la synchronisation. L'aigu a tourné au vinaigre. Attention, attaquons avec précision et jouons donc enfin cette mélodie tirée d'une bouteille et d'une coupe. comme des anges qui passent dans le ciel. Et puis un jeu d'enfant. À peine 200 heures de travail, 17 sur impression, 3 magnétophones, un oscilloscope, désormais s'en trouve à un monde merveilleux. Illusionniste de la musique, Embarquons-nous vers des rivages enchanteurs et laissons-nous bercer au rythme des guitares et des flûtes. Thank mm -hmm. you.
la flûte n'était au départ que le passage d'un pouce mouillé sur la face oxydée d'un petit morceau de bande magnétique. Et la guitare était la vibration de ce même ruban déclenché par le bout de l'index. Et voilà un divertissement musical sorti d'un mètre à peine de bande magnétique qu'on avait retiré de la corbeille à papier et promu à une destinée moins sombre. Tiens, il pleut Non, ça vient du robinet. Des gouttes d'eau, de simples gouttes de H2O tombant sur divers ustensiles. Bon, encore faut-il maintenant choisir et accorder ces sons naturels si l'on veut en tirer une musique agréable. Bien sûr, vous avez reconnu la paloma et le bruit de la mer. La synchronisation entre la mélodie, le contre-champ et l'accompagnement a été réalisée au 3 centièmes de seconde. Nous voici donc revenus au climat de la précision horlogère. Quoi de plus commun, direz-vous, que le tic-tac d'une pendule Et vous croyez peut-être ce bruit monotone Avec un peu d'astuce et beaucoup de matériel, vous parviendriez, comme Francis Janin, à le triturer d'une façon bien divertissante. Vous avez deviné le manège Non Eh bien, je vous l'explique. Le son a passé avec une oscillation cinq fois plus lente. Pour obtenir un son continu, il va falloir procéder à des centaines de passages de la bande en accélérant le mouvement. Appareil nécessaire, 
un lecteur spécial où le déplacement de la bande est commandé par la membrane d'un haut-parleur qu'excite un courant sinusoïdal de 25 cycles. On aura une note fondamentale, ces trois harmoniques, le chant et l'accompagnement, le tout fait de tic-tac comprimé et en route vers les étoiles sous le signe de Telstar. l'accompagnement et nous passerons du trot au galop. Du ciel revenons à la terre où il fait parfois si bon vivre à condition d'être motorisé, comme de bien entendu. Symphonie de la route en quatre mouvements. La route, rythmique des usages, accident, rupture. Rien dans les mains, rien dans les poches. Du son pur, mesdames et messieurs. Du son en liberté et non déformé.
Vous connaissez bientôt tous les secrets. On prend un bruit, on s'amuse un peu avec, et c'est tout. Ah, mais Francis Janin a d'autres tours dans son sac. Chacun a entendu le signal horaire de l'observatoire de Neuchâtel. Les magnétophones magiques ont tiré de l'heure exacte ces chants d'oiseaux. Entrons plus avant dans la forêt vierge des perceptions acoustiques. Voici la balade de l'aimant magique dont le son initial est tiré du néant, d'un ébranlement moléculaire produit par la présence d'un aimant sur la couche d'oxyde de la bande magnétique. Tout à l'heure, la bande tournait à 38 cm seconde. À 10 mètres seconde, le son se modifie, produit par l'angle aigu de l'aimant. Avec la face large de l'aimant. À nous la sorcellerie du troisième magnétophone, des échos renvoyés par un haut-parleur et recopiés sur un enregistrement démarrant en retard. Tiens, nous ne sommes plus dans un petit atelier. Démarrons, envolons-nous au-dessus des réalités immédiates. Et arrêtons-nous dans le bois enchanté pour écouter ces travailleurs. Écoutez encore cette petite mélodie et je vous dirai d'où elle vient. Cet assemblage de notes a été dérivé du vacarme produit par la fameuse machine à tingli à l'exposition nationale de Lausanne en 64. La marche originale a été enregistrée, puis soumise à des torsions, distorsions, perturbations, des rythmes nouveaux ont été introduits, des éléments furent isolés, puis réinsérés selon des cadences plus rapides. Nous entrons dans un au-delà euphonique, dans une sorte de purgatoire de l'expression musicale qui évoque les recherches de la musique concrète et électronique.
Ils sont, serait-il, ce que nous sommes, à la recherche de leur destin, comme nous-mêmes, inquiets du produit de nos rêves et menacés par l'univers créé de toutes pièces que nos mains construisent de jour en jour
Now this recorder that I'm speaking to you on now, I made myself. It's absolutely true, I did. I made it myself. Nights and nights of hard, diligent work. I got the machine from a supermarket in kit form and it cost me 39 and sixpence. And apart from one or two small faults, which the average person wouldn't really notice, it really is an excellent machine. Frequent response is mild. And anything you record on it, it comes out absolutely lifelike. So why pay 120 guineas for a machine which you can get for 36 pence? Why indeed? Anyway, I'm not going to keep this great secret to myself. So what I'm going to do is, I'm going to tell you what you need to make this marvelous record. And how to go about it. You need 200 screws, a whacking great fuse, miscellaneous wheels, and a couple of reels. A furlong of wire, a bit of old tire, 400 bolts, and 240 volts. Transistors, condensers, transformers, and knobs. A smooth running motor, centrifugal rotor, capstan, and roller, a bracket to mount a revolutionary counter. And just for a jape, you'll need some good tape. Right, now you've got all the bits, all the pieces, everything you need. All you've got to do now is put it together. You screw down the motor and dirge the rod to combine the condensers with vertical sensors. Transistors are gutted and bolted and nutted, all covered in wire and bits of old tire. A couple of wheels, transformers and reels, and ounce the best butter to bring out the flutter. Solder in blobs and smack on the knobs, compilate base on the lateral face. Frugalate wire on the fast but bioset playback response to pedicle sconce. Add sugar to taste and a bit of fish paste, a few drops of oil and bring to the boil. Put in the fuse and turn on the juice. Mies Klankenspel. Ritme. 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 Ritme.
In this modern age, man's achievements are tremendous. The barriers of space have been broken. Automation will in time take all the work out of work. But it is good to know that whilst the best of the new is eagerly sought, the best of the old is retained. British plumbing, for instance, chrome taps, pastel suites, endless supplies of cold and hot, clean and pure water. H and C, in fact, in every room. Yes, man's ablution equipment has kept pace with progress. But just listen to this. <coughs> Travelling extensively as I do, I have found that wash basins are each as individual in the sounds they make as are we human beings. Variable suction accounts for most of their musical attributes, and I find a constant source of entertainment and amusement with each fresh basin I use. Not outstanding by any means, but typical of the normal healthy basin is this recording made in room four of a leading Cardiff hotel. <coughs> While staying in Cardiff, a passing acquaintance who showed more than a passing interest in my activity was fortunate to enjoy for the duration of his stay this most rhythmic and fruity performance. Modern in its conception, it is, however, somewhat of an anticlimax, exercising a more than usual quality control in its final outgoing. <coughs> Taunton Hotel provided the most controlled and good-tempered performance so far found. Musical in note, with a much subdued final gurgle, it was a joy to play, and I am sure caused little offence to those occupying the room next door. <coughs> what I call a DBT basin. Dirty, bad-tempered, completely misleading by commencing its performance with a controlled harmonic note, one is suddenly rudely awakened by an almost explosive outburst with no warning whatsoever. Listen again and brace yourselves for the shockwave. Next recording by a basin in a top floor bedroom of a leading Bristol hotel is particularly rewarding. Starting off in fine control, the, the final climax and deep throated gurgle is typical of fifth floor plumbing with long drop downpipe. <coughs> Lastly, but by no means least, the bathroom basin in my own home. Whilst as modern and up-to-date as these things can be, the old traditional gurgle is still there. Again unique in its performance, a sound so familiar as to go unnoticed. What does it?
Im ersten Programm des Norddeutschen Rundfunks hörten Sie die Presseschau. Im ersten Programm des Norddeutschen Rundfunks hören Sie Nachrichten. Anschließend vom Westdeutschen Rundfunk.
take a trombone, a man to play it, do a little magic with tape speeds and microphone techniques, and you have got the first horn, the second horn, a wonderful tuba. We had already the trombone in stock. And a brilliant solo trumpet. And now, if you please, the devil's tongue. The City Twist Brothers, leader Thomas Ramorolo, present Quella.
Those two items were Baby Sondela and Jealous Rock. De l'eau qui coule et tombe, des gouttes d'eau venant frapper le fond d'une seille de bois, un verre de cristal, un récipient vide. Comment cette eau devient musique, c'est ce que nous allons démontrer. Une goutte d'eau qui s'écrase sur un corps sonore produit une note. Quand on tient une note, on peut en fabriquer d'autres. En gamme descendante, défilent déjà toutes les notes utilisées pour recréer certaines mélodies. Un générateur, au préalable accordé à l'aide d'une flûte, viendra contrôler la hauteur précise de chaque note. 15 axes d'enregistrement, différents entre eux de 5 centièmes de millimètre, permettent de vérifier que le son est constant et stable quand les deux vibrations concordent parfaitement. Et maintenant, doublons les notes. Chacune est renvoyée à la piste inférieure de la bande, deux fois pour une double croche, quatre fois pour une croche, huit fois pour une noire. Le son est nuancé, chaque élément est mesuré à la réglette et coupé à sa longueur exacte. Quand on dispose de toutes les notes, la mélodie n'est pas loin. Une simple affaire de collage. L'accompagnement va se révéler plus ardu. L'étude des partitions d'un orchestre ne nous mènera à rien. Demandons donc à un compositeur ami de créer spécialement une partition de la Paloma pour goutte d'eau. Le contrechamp est fait de notes simplement doublées. En principe, il doit épouser la mélodie comme la robe épouse le corps. Essayons. Désormais, la paloma est à flot. Mélodie et accompagnement d'une part, contrechamp et mélodie de l'autre. Nous pouvons prendre la mer le départ de la synchronisation s'effectuant avec une précision mesurée au 3 centièmes de seconde.
Amsterdam, città d'acqua. È un omaggio musicale del futuro folk parmigiano alla bella città olandese. Se ti vuoi divertir, vieni ad Amsterdam, navigando su mille canal. Sol così potrai capire il fascino di una città che contende giorno dopo giorno la sua vita al mar. E perciò tu con me vieni ad Amsterdam, sui battelli o sui molti showbot, sulle palafitte, giorno e notte, potrai goder la Venezia del Nord. E dopo la Erengrak farai la Prinsengrak fino al Vorburgval. E poi lungo il Singel arrivi a Montoren sopra un Rombar. E perciò mio caro amico Su, non fermarti né indugiare più, vieni ad Amsterdam pure tu. Se ti vuoi divertir, vieni ad Amsterdam, non ci sono soltanto i canal, ma in vetrina puoi vedere esposte quelle cose che oggigiorno non è poi difficile poter aver. Vieni allora, vieni subito ad Amsterdam, proverai le più strane emozioni, sono sicuro che mai più ti scordi questa città che ti resta nel cuore. E tu fino a Imuiden subisci il fascino dello Yeselmer e poi ti tonifichi con la salsedine sullo Suiderse. E perciò mio caro amico Su, non fermarti e indugiare più, vieni ad Amsterdam pure tu. E tu fino a Imuiden subisci il fascino dello Yeselmer e poi ti tonifichi con la salsedine sullo Suiderse. E perciò mio caro amico Su, non fermarti e indugiare più, vieni ad Amsterdam pure tu.
Goedemiddag luisteraars, u bent nu verbonden met Amsterdam. We staan hier in de computerzaal van de hypermoderne muziekuitgeverij Music 2000. U weet waarschijnlijk dat het in de 70 en 80 jaren gebruikelijk was om een tophit door iemand persoonlijk te laten schrijven. Deze muziekuitgeverij heeft een volkomen nieuwe weg ingeslagen. Men heeft dagelijks zo'n 50 tal enquêteurs en enquêtrices op weg. En deze mensen proberen uit te vinden, uit alle lagen van de bevolking, welke melodie het prettigst bij de mensen in het gehoor ligt. Deze gegevens worden in pondskaarten geponst. En uiteindelijk kunnen deze pondskaarten dan door deze computer hier worden verwerkt. Ik heb me zojuist laten vertellen dat er over enkele ogenblikken weer een nieuwe hit uit de computer zal komen. Letterlijk en figuurlijk zal deze hit van de band rollen. Want men werkt hier zoals gebruikelijk bij computers met magneetbanden. De pondskaarten zijn hier zojuist binnengebracht. En men zal nu beginnen met het op magneetband zetten van de gegevens uit deze pondskaarten. De firma werkt reeds vijf weken en men heeft elke week reeds een hit afgeleverd. Er zijn nog geen flops uit deze computer voortgekomen. Zo dadelijk zal dus de nieuwe hit hier geboren worden. En we wachten uiteraard met spanning. Ja, ja, daar is die. Het klinkt mij uh, overigens niet onbekend in de oren. En hiermee luisteraars, ik hoop dat ik er nog bovenuit kan komen. Geef ik u weer terug aan de studio.
Das, äh, äh, ja, äh, äh, ja, äh, 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 Film und äh, Fernsehen, äh, 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 ä